这啥玩意？闹玩意还急眼了呢！东家，前面就到小嫂子家了。小娘子细皮嫩肉，大东家可别辣手摧花啊！说他妈什么呢？不是告诉过你们吗？小嫂子是大队长明媒正娶的大老婆，可不比以前那些粉头。一会儿到了阿敏那儿，可不准提什么粉头啊！哦，这那不能，那不能。孙队长，要不要催催他？坂本长官的命令是让我们跟着你，什么也别说。嘿。他俩再不装扮就来不及了，大队长怪罪下来，可担当不起啊。闺女，你自己说的等到七点，可这时间早就过了呀。我说等到七点，花轿来。七点是过了，可花轿还没来呀。你别做梦了，你那个阿勇哥呀，他不会来了，他会来。你给过他机会了，你去找过他，是他变心了，他不要你了。闭嘴。我不管，花轿没来，我就是要等。哎呀，哎呀，来了，花轿来了。他没来，你还有什么好说的？闺女，认命吧，嫁过去也没什么不好的。看得很准，王队长，不管咋的，对你是真心的，哎，起码比那个阿勇真心吧？谁稀罕他们真心啊？都不是好人。我现在就去把大家看看，你觉得咋样？我觉得队长能把你看了。别瞎琢磨了，赶紧走吧，还得回去报告呢。会有更大的牺牲。这冒险总是难免的。不到万不得已的时候，我们绝不能牺牲。大鬼子不是一锤子买卖，我们武工队要做坂本四郎喉咙里的一根刺。虽然不能立刻要他的命，但要让他时时刻刻都不舒服。那你之前的计划都是给坂本四郎看的，应该说是给内奸看的。内奸一定会把消息传给坂本四郎，只要他把注意力放在八仙楼，我们就有机会歼灭飞车队，活捉大金牙。我们的胃口不要太大，能吃掉大金牙就很不错了。为了一个大金牙，有必要调动那么多的力量吗？他真的有那么重要吗
，重要的不是他，是和他联系的那间。那间，那间不是已经明确是吴仁义了吗？吴仁义只是一个小卒子。你怎么知道？吴仁义不可能知道老孙护送首长的时间和路线，一定还有更高层次的那间。